A už všichni v tomhle videu se podíváme na unboxing pušky od společnosti Daniel Defense. Jedná se o verzi DDM4 V7S. Jdeme na to. Pušky od společnosti Daniel Defense jsou tak nějak známý pro svoji spolehlivost, samozřejmě spoustu dalších věcí. Líbí se mi, že k té pušce jako takový dostaneme kufr, to se musí nechat, mám rád, když na nás ten výrobce takhle myslí a k pušce, za kterou dáme 60, 50, 70 tisíc, tak dostaneme vlastně už i kufr. To mi například chybí u české zbrojovky, k Brenovi by se mi líbil. Tak, co bychom tady našli? Jak jsem říkal, pěkný plastový kufr, čtyři zámky. Mimochodem do toho kufru si můžete umístit i klasický zámek, tady proto máte. Průřezy. No a když to otevřete, tak už tady na vás čeká puška jako taková. Kromě toho, tady máme nějaké další věci. Máme tady samozřejmě manuál, kde bychom našli důležité informace pro manipulaci, čištění a takovéhle věci. Potom tady máme takovýhle pitlík. Uvnitř pitlíku najdeme jeden zásobník, na ten se ještě podíváme. Najdeme tady takovou větší bodku do zádu na tu pažbu. A najdeme tady samozřejmě originální návod a pěknou nálepku. Osobně mám nálepky rád, kdybyste viděli moje kufry, tak si myslíte, že to je nějaký moderní umění. Tak, tady jsem ještě nechal takovouhle věc stranou. Jedná se o CLP, tedy Clean, Lubricate a Protect. Standardní spray na čištění a vlastně ochranu té zbraně. No, co tady máme dál? Máme tady vysačku a máme tady, tady ten zásobník, jak si tady jsem říkal. Zásobníky od Daniela se mi líbí v tom, že na rozdíl od ostatních zásobníků jsou na 32 ran. Co to znamená? Když nadspete 30 raný zásobník 30 ranama, tak se vám taky může stát, že vám to nebude dělat v té zbrani úplně dobře. Bude se špatně zasouvat a tak dále. Potom záleží samozřejmě, co to je za zásobník, jak je konstruovaný a co to je za zbraň. Nicméně 32 raný zásobník s 30 ranama funguje naprosto parádně. Takže tady jsem rád, že tímhle s tím způsobem Daniel Defense přemýšlí. Nahoře pěkný žlutý podavač, takže v okamžiku, kdy vám přestane jít střílet, tak uvidíte, jestli máte prázdný zásobník, anebo jestli se stala nějaká závada. Takže je to pěkný, že to je reflexní, kouknete do toho výhozího okna a hnedka vidíte, co se tam vlastně děje. Zásobník má pěknou texturaci, ze spoda má potom možnost připnutí nějakého třeba provázku, bungee cordu, paracordu, takového. Zkrátka se s tím můžete pohrát tak, jak chcete. Samozřejmě záleží, jak to bude po té novele, která už teď konc má vít v účinnost. Samozřejmě víceméně. Dost možná koukáte na toto video, už když to v účinnost vyšlo, my to točíme ještě, když to nebylo, takže potom samozřejmě budete muset mít na nadstandardní zásobníky nějaký povolení. No a puška jako taková. DD M4 V7S. Co nám ten název může říct? DD samozřejmě Daniel Defense, M4, M4 konverze V7, nejspíš předpokládám, že to je sedmá verze a S -ko znamená, že je krátká, jelikož se potom dělá i z delší hlavní. Tohle to tím způsobem, jak je to vlastně určení, tak je to SBR, -ko, tedy Short Barrel Rifle, takže máme 11,5 palce dlouhou hlaveň. Tahle ta verze je samozřejmě s Mlokovým předpažbím, potom se dělá ještě se standardní Picatinny a samozřejmě i s K-modem. Osobně mám Mlok nejradši, je to takový pěkný, moderní, futuristický, působí to na mě velmi dobře. K té pušce jako takový, jak je vidět, dostanete ještě tenhle ten front grip, tenhle ten přední grip na to, abyste se s tím mohli pohrát, jak chcete. Je potom na vás, jestli si ho tam necháte, nebo jestli ho budete chtít nějakým způsobem změnit, odstranit, dát tam něco jiného. Když půjdeme dál, jak jsem říkal, máme tady pěkný emlokový předpažbí, to je samozřejmě kotvený přímo na pušku, takže je to floating konstrukce, tedy to pluje vlastně přes tu hlaveň, nemáme to někde ukotvený na té hlavní, je to ukotvený vlastně potom kompletně na to tělo té zbraně. Když půjdeme dál, výhozní okno, samozřejmě standardní prvky, dorážeč závěru, máme tady pochopitelně i tenhle ten přepínač, který nám teď nejde přepnout na safe, jelikož to není natažený. Spoušť, výpust zásobníků, líbí se mi tenhle ten zvětšený profil toho lučíku, nebo respektive tohle prostoru, jelikož tam v pohodě vejdete i se zemními rukavicemi. No a pochopitelně tady máme natahovací pák která je trošku pozměněná a pažbu, která je mimochodem velmi dobře konstruovaná, dá se samozřejmě nastavovat a jak jsem říkal, máme tady někde položenou tu náhradní větší bodku, kdyby vám ta lensta nevyhovovala. 
Určitě se chystám na nějaký srovnávací video třeba s Brenem, pokud se to teda dá nějak účinně srovnat. Samozřejmě si popíšeme, koukneme se na to, jak s tím způsobem se ta puška chová při střelbě, řekneme si něco o tom. Kamarád má Mark 18, tak to můžeme porovnat mezi sebou a uvidíme, co nám z toho vyjde. Nicméně, přátelé, to to bylo velice zkráceně, samozřejmě neřekli, neřekli jsme si ani 10% věcí o téhle pušce, ale opravdu jenom takový základ o tom, co tady vlastně můžeme nalíst. Takže až nám to rozvolněji, podíváme se potom i na střelnici a řekneme si nějaké další informace. Díky moc, kdyby vás zaujala, nezapomeňte se podívat dolů do popisku videa, jako vždycky máte tam na ní odkaz, můžete se podívat na web na nějaké další informace. No, mějte se krásně, díky moc za vaši pozornost a děkuji příště. Ahoj.